بسم اللہ الرحمن الرحیم آن دا ڈیمانڈ آف سبابانو یہ پرابلم ڈیفرینسیل ایکویشنز کی ہے ڈیفرینسیل ایکویشنز آف فرسٹ آرڈر اینڈ فرسٹ ڈگری چپٹر سے ریلیٹڈ سال ایکس کاس وائی اپان ایکس انٹو بریکٹ میں وائی ڈی ایکس پلس ایکس ڈی وائی بریکٹ کلوز اس ایکل ٹو وائی سائن وائی اپان ایکس بریکٹ میں ایکس ڈی وائی مائنس کا y dx اس میں differential equation کو solve کرنا ہے تو سب سے پہلے اس differential equation کو لکھنے کے بعد ہم یہاں پر d by سے پورے equation کو divide کریں گے تو اس میں left hand side میں جو ہمارا دکھ رہا ہے یہاں پر دو factors نجر آ رہے ہیں دو یا تین کہہ سکتے ہیں x اور cos y دو factor ہو گئے اور تیسرا یہ تو کسی ایک factor میں d by سے divide کریں گے تو ہم اس والے factor کو چنتے ہیں جس میں dx اور d by موجود ہیں اس کو ہم divide کریں گے تو اس کے ساتھ میں جو فیکٹر دوسرے x cos y upon x اس کو ایسے لکھانے ہیں اسی فیکٹر میں ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو کہ دو ٹرم ہیں پلس کا نشان لگا ہوا ہے تو دونوں میں ہی ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی الگ الگ ٹرم ہیں تو ادھر تو y آ جائے گا dx ہٹ جائے گا اور یہاں پر dy سے ڈیوائیڈ کیا تو x dy over dx ہو گیا ایسی رائٹ ہن سائٹ میں بھی یہ یہاں پر تین فیکٹر ہیں اس میں سے ان دو فیکٹر کو چھوڑ کے اس والے فیکٹر کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے جس میں ڈی وائی اور ڈی ایکس ہیں تو سروات والے ٹرمز فیکٹرز کو ہم یہاں پر ایسی لکھ دیں گے اس میں ڈی ایکس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آئے گا ایکس سے ڈی وائی اور ڈی ایکس آئے گا ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہاں سے ڈی وائی اور ڈی ایکس کی ویلو کو فائن کر کے پتہ لگائیں کہ یہ جو ڈیفرنسی الیوکیشن ہے کیا ہوموجینیس میں ہے تو اس کا ایک سال کرنے کا پروسیجر ہوتا ہے تو اس بریکٹ کو اپن کریں گے اس کا اندر دونوں ٹرم میں ملٹیپلائی کریں گے اس ایکس کاؤس بائی کا وائی میں انٹو کریں گے تو ایکس وائی انٹو کاؤس وائی اپان ایکس ہو گیا اس ٹرم کا جب اس ٹرم میں انٹو ہوگا تو ایکس انٹو ایکس ایکس سکوئر ہو جائے گا کاؤس وائی اپان ایکس آفیس پر ملٹیپلائی ہوگا ڈی وائی اور ڈی ایکس کا سیم ایسی اس والے ٹرم کا دونوں میں انٹو کریں گے تو وائی کا ایکس میں انٹو ہوگا ایکس وائی انٹو سائن وائی اپان ایکس انٹو ڈی وائی اور ڈی ایکس ہو گیا اور اس کا انٹو جب بائی میں کریں گے مائنس کا وائی سکوئر انٹو سائن وائی اپان ایکس ہو جائے گا ڈی وائی اور ڈی ایکس کی ویلو نکالنا ہے اس کو ایک طرف ہونے چاہیے تو اس ٹرم کو دل لے آئیں گے اس ٹرم کو پوزیٹیو بنانے کے لئے اس طرف لے آتے ہیں تو ایکس وائی انٹو کاؤس وائی اپان ایکس اور پلس ہو جائے گا وائی سکوئر انٹو سائن وائی اپان ایکس اس ٹرم کو جو جس میں ڈی وائی اور ڈی ایکس ہے فیکٹر اس کو رائٹ ہن سائن میں پہنچا دیں گے یہ مائنس کا ہو جائے گا فیلال اس ٹرم کو لکھنا ہے جو کی پہلے سے موجود ہے ڈی وائی اور ڈی ایکس اب اس لیفٹ والے کو ادھر لے جا رہے ہیں تو مائنس کا ہو جائے گا ایکس سکوئر انٹو کاؤس وائی اپان ایکس انٹو ڈی وائی اور ڈی ایکس اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وائی سکوئر ہے ادھر وائی ہے تو ان دونوں ٹرم میں سے ہمیں وائی کامن مل رہا ہے تو اس y کو کامن لینے کے بعد بچے گا x cos y upon x plus کا y into sin y upon sin y upon x اور ان دونوں ٹرمز میں dy over dx کامن مل رہا ہے ساتھ میں x بھی ہے تو x کو اس طرف کامن لے کے دکھا رہے ہیں تو y sin y upon x اور dy over dx کو ہم right hand side لکھ دیں گے تو یہ بیلو ہو جائے گی x کامن لینے کے بعد x اور cos y upon x جو dy over dx کامن لینے کے بولا تھا وہ یہاں پر آ گیا ڈی وائی ایڈ ایکس کی ویلو فائن کرنا ہے تو اس کو ادھر رکھتے ہوئے اس ٹرم کو جب ادھر پہنچائیں گے اور تو اسے لکھا جا سکتا ہے ڈی وائی ایڈ ایکس اس ایکل ٹو اس ایکس کو وائی کے نیچے لکھ دیں گے یہاں پر یعنی وائی اپن ایکس ہو جائے گا اور اس فیکٹر میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آ جائے گا ایکس کاؤس وائی اپن ایکس پلس وائی سائن وائی اپن ایکس اور اس فیکٹر کو جو بان میں لارہے ہیں تو ویلو ہو رہے ہیں یہ y sin y upon x minus کا x cos y upon x تو یہ اب ہومجینیس بدل گیا ہے کیونکہ جس میں دیکھیں یہ والا فیکٹر ہے اس میں پلس کا نشان ہے اس کو ہی دیکھتے ہیں کہ اس میں y اور پان x ایک ایک ڈگری ہے تو یہ کینسل ہو کے زیرو ہو جائے گی تو ان کو نہیں دیکھنا ہے ہم کو اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ x کی ڈگری 1 ہے اور دبائی کی ڈگری 1 ہے پلس کا نشان ہے دونوں ٹرم میں ڈگری ایکول ہے ایسی ڈنومنیٹر میں بھی ادھر بھی y کی ویلو ڈگری 1 ہے اور x کی ڈگری 1 ہے اور یہاں پر تو زیرو ایسے چھوڑ دینا ہے تو یہ ایکول ہے ہر ایک ٹرم میں ڈگری نیومنیٹر کی الگ ڈنومنیٹر کی الگ دیکھنا ہوتی ہے تو یہ ہومیجینیس ہو جائے گا اور ہومیجینیس جو بھی ڈیفرنسی الیوکیشن ہوتے ہیں ان کو سال کرنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس میں ہم پٹ کر دیتے ہیں اس ایکویشن نمبر ون ڈال دیں اس میں 
से जो भी होमोजीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सॉल्व करने की ये प्रोसीजर रहेगा सबसे पहले तो y इज इक्वल टू वी एक्स रख देंगे और y की कमान अब v संभालेगा यानी y का रोल जो है वो v अदा करेगा y यहाँ से हटा दिया जाएगा x जो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल था अब उसकी जगह पर v डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी हो जाएगा और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रहेगा अब जब यहाँ पर हम y की जगह ये रखेंगे तो इसी तरह हम अगर x से डिवाइड कर दें तो y अपन x जहाँ हमें मिलेगा वहाँ पर हम बी पुट कर देंगे इसको डिफ्रेंसीट करें तो dy वाई और डी निकालेंगे जब तो x को ऐसे रखें डिफ्रेंसीट कर रहे हैं इसको भी तो दो फंक्शन हैं इनका डिफ्रेंसीशन करते हैं एक को ऐसे रखते हैं दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसीशन कर लेते हैं फिर दूसरा फंक्शन को वैसे रखते हैं और पहले का डिफ्रेंसीशन कर लेते हैं इसको हमने फर्स्ट माना इसको सेकंड माना और ये वैल्यू उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे तो हमारा जो इक्वेशन नंबर वन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओ डी की जगह पर एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस का वी और ये वाई अपान एक्स की जगह पर हमें वी रखना है जहाँ पर भी मिलेगा इन में चलेगा ये न्यूमरेटर में लिख रहे हैं हम x cos y अपान x को यहाँ भी रख देंगे और y की जगह पर बी एक्स रखना है y के यहाँ बी एक्स रखते जाएँ और y अपान x यहाँ पर v रख दें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में y के यहाँ पर हमें बी एक्स रखना है और साइन वी वाई अपान x की जगह पर v पुट करना है तो माइनस x इंटू कॉस वी हो जाएगा और इस b को ट्रांसपोज कर देंगे हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस होगा अगले पेज पर हम इसको देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बचे रहा है उसको हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं एक्स डी वी ओवर डी एक्स और बाकी टर्म ऐसे लिखते हुए वी एक्स न्यूमरेटर को हम लिख रहे हैं अभी पहले और साइन वी और ओवर वी एक्स और साइन साइन वी सॉरी यहाँ पर लिखना है ब्रेकेट के अंदर इसको लिखना होता है था यानी वी एक्स वी एक्स साइन वी और माइनस एक्स कॉस वी और राइट हैंड साइड में हमने बोला वी ले गए तो माइनस का हो गया और हम यहाँ पर पहले तो यहाँ कॉमन नज़र आ रहा है हमें कुछ तो इस ब्रैकेट में से न्यूमरेटर में एक्स कॉमन नज़र आ रहा है इसको हम बाहर ले लेंगे तो लेफ्ट में एक्स डी वी ओवर डी एक्स ही रहेगा राइट में एक्स को न्यूमरेटर में इस से कॉमन लिया तो बच गया कॉस बी प्लस का बी साइन वी आ गया और ऐसे ही इस दोनों टर्म में से जब हम एक्स को बाहर ले लेंगे तो वी साइन वी माइनस का कॉस वी हो जाएगा और माइनस का वी लिखा हुआ है ऊपर नीचे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर इसके बाद में वन अपान में करते हुए एलसीएम सी यहाँ पर ले लेंगे वी साइन वी माइनस का कॉस वी तो इस में वन का इस तरफ इंटू कर देंगे तो वी पहले से है और ये ब्रैकेट यानी हम एल ले रहे हैं तो फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे वन टाइम्स या वन को ऊपर इंटू करेंगे तो वी इंटू कॉस वी प्लस का वी इंटू साइन वी हो जाएगा माइनस का साइन है ये लगा देंगे इसको डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे वन से यही आ जाएगा इसका ऊपर जाके वी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी साइन वी और माइनस का कॉस वी हो गया अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस b का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा b cos b प्लस का बी स्क्वायर इंटू साइन वी हो जाएगा माइनस इसका इंटू करेंगे b स्क्वायर साइन v हो गया माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा b इंटू कॉस b और b साइन v माइनस का कॉस b ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये एक ही टर्म आ गए तो टू टाइम्स हो जाएंगे टू टाइम्स b इंटू कॉस v अपान में b साइन v साइन v माइनस का कॉस भी हो जाएगा ये एक्स डी वी ओवर डी एक्स के बराबर आ चुका है अब वी वाले टर्म एक साइड कर देंगे और एक्स वाले दूसरी साइड कर देंगे यही प्रोसीजर होता है जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो वी साइन वी माइनस कॉस वी को लेफ्ट में ले आएंगे डी वी के साथ यानी और वी वाले टर्म जो होंगे वो हम डी के साथ रखेंगे और ध्यान रहे कि यहाँ पर वी डी और डी एक्स में रहना चाहिए तो डी एक्स को उधर ले जाएंगे जिसके बस यही दो फैक्टर थे और एक्स अपान में आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों ऐसे कर सकते हैं पहले सेपरेट कर लें फिर हम लास्ट स्टेप इंटीग्रेट करेंगे इसको अलग अलग करके लिख दें यानी इसको अभी हम इंटीग्रेट करेंगे बाद में इसको अपान में ये करेंगे यानी वी साइन वी अपान वी कॉस वी माइनस कॉस वी अपान वी कॉस वी इसे सेपरेट कर दीजिए अपान ये ये अपान ये और डी वी इज इक्वल टू वन अपान एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है अब इसको कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा ऊपर वन आ जाएगा यहाँ वी से भी कैंसिल हो जाएगा 
और ये वैल्यू साइन अपन कॉस टेन लिख देंगे तो टेन वी माइनस का वन अपन वी इंटू डी वी इजिकल टू वन अपन एक्स इंटू डी एक्स अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे टेन वी माइनस वन अपन वी इंटू डी वी और इजिकल टू वन अपन एक्स इंटू डी एक्स तो यही कोशिश होती थी कि न्यूमरेटर सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर लें लेकिन शुरू में जो सवाल दे रखा था वहाँ पर इम्पॉसिबल था कि हम x और y को अलग अलग कर सकें तो इसलिए उसको पहले देखना पड़ता है dy वाई को डी की वैल्यू फाइंड करके कि ये होमोजीनियस डिफ्रेंसी लोकेशन है या नहीं अगर है तो फिर y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करके और फिर उसको हम इस फार में बदल लेते हैं कि वो सेपरेट हो जाता है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल अलग और इनडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी साइड अब फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करके डिफ्रेंसी लोकेशन को सॉल्व कर लेते हैं टेन का डिफ्रेंसी लोकेशन जैसे हम लोग जानते हैं कि माइनस का लॉ कॉस होता है और ये वी है तो वी आ जाएगा और वन अपान वन अपान वी का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस का तो बाहर है तो लॉ वी हो जाता है और वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉ एक्स हो जाता है यहाँ पर फिलहाल अभी कॉन्स्टेंट हम इंटीग्रेशन सी डैस जोड़ रहे हैं और कॉन्स्टेंट को हम किसी भी फार में जोड़ सकते हैं आगे ऐसा लग रहा है सारे लॉग में हैं तो हम जो कॉन्स्टेंट है उसको भी लॉग में जोड़ेंगे और इसको कॉन्स्टेंट को हम ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में दिए इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए उनको राइट हैंड साइड में पहुंचा दें यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे तो लॉग वी और प्लस का ये सॉरी कॉस वी था कॉस वी लॉग कॉस वी और प्लस का हो जाएगा लॉग वी और ये माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा और माइनस का सी डैस हो जाएगा ये हम लोग जानते हैं कि इसको लॉग दो बार लिखा हो और तो हम एक बार जब लिखेंगे लॉग को तो जो भी प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी यानी कॉस बी और यहाँ पर वी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी लॉग एक्स को इधर ले आएंगे तो लॉग एक्स प्लस हो जाएगा इजिकल टू माइनस का सी डैस आ गया और ये दोबारा से हम यही सी दो लॉग हैं इनको मिला के एक कर देंगे तो ये चूँकि प्लस में तो इन दोनों का इन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ हमारा v cos b पहले से था और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आ, x और इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x v इंटू कॉस वी इंटू एक्स आ गया और राइट हैंड साइड में माइनस का c डैस आ गया जो एक क्वांटिटी होगी जिसको हम लॉक के फार में लॉक c लिख दे रहे हैं तो लॉक दोनों साइड के लॉक हटा सकते हैं x को b के साथ में लिखते हैं यानी वी एक्स इंटू कॉस वी है और तो लॉक से लॉक हटेगा तो वी एक्स इंटू कॉस वी इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा अब v की वैल्यू वापस कर दें तो v की वैल्यू थी y अपान x इंटू एक्स इंटू कॉस वाई अपान x इज इक्वल टू सी ये x से एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी x तो यहाँ पर वैल्यू आई है y इंटू वाई इंटू कॉस कॉस वाई अपान में x इज इक्वल टू सी वी वैल्यू है ये तो यहाँ पर जो देख रहे थे कि एक x एक्स स्क्वायर यहाँ पर टर्म एक वन रहा था क्योंकि इधर टू हमारा छूटा हुआ है एक टर्म ये टू छूट रहा था कैलकुलेशन में उसको हम दोबारा से कंप्लीट करना पड़ेगा तो ये जब हम ट्रांसपोज किया तो थोड़ी गलती हो रही हो गई है कैलकुलेशन में इसमें ये जो फैक्टर था वी ए टू वाला इसको हम जब ट्रांसपोज किया था डी एक्स को और अपान में एक्स लाया था तो ये टू रह गया था तो इस टू को यहाँ पर लिखना बाकी था तो इस टू को लगातार जारी रखें यहाँ पर लिखना टू इन टू में ये रहेगा और टू को इन टू में रखें तो ज़्यादा कैलकुलेशन को हमें सही नहीं करना पड़ेगा मतलब ज़्यादा कुछ काटना नहीं पड़ेगा और इसलिए इसको ज़्यादा इसको दोबारा वीडियो नहीं बनाते हम इसलिए इन करते हुए चलें आप इसमें मल्टीप्लाई किया था माइनस का तो यहाँ पर टू से इन टू रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें इस टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर टू आ जाएगा अब इस स्टेप शायद हमको काटना पड़ जाएगी क्योंकि पहले हमें यहाँ से टू को हटाना तब इनको मिला पाएंगे तो इस स्टेप को हम काट देते हैं जो राइट हैंड साइड में है तो उसके इस टर्म को फिर यहाँ से फिर आप देख लेंगे तो सबसे पहला काम तो ये है लॉग जो लिखा हुआ है बी कॉस भी ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर प्लस का 
था टू टाइम्स लॉग एक्स था तो इसको पावर में पहुंचा देंगे इन टू में लॉग में जो होता है तो पावर में पहुंच जाएगा तो इसे जैसे कि आप जानते हैं तो इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे लॉग इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे राइट हैंड साइड में माइनस का जो सी डैस था उसको वैसे के वैसा लिखा हुआ है अब इस यहाँ पर दोबारा से दो लॉग हैं इनको मिला के एक लॉग बना दें यानी लॉग वी इंटू वी इंटू कॉस वी और उसमें मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर से उसके बाद ये एक कांस्टेंट है इसको किसी भी फार्म में हम लिख सकते हैं हम यहाँ पर लॉग सी की फार्म में इसको लिख दें दोनों तब से लॉग हटा दें तो ये वैल्यू जो बचेगी वी कॉस वी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बचेगी और वी की वैल्यू पुट कर दें वाई अपान एक्स है और ये कॉस वाई अपान एक्स है और मल्टीप्लाई में चल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी ये एक्स स्क्वायर जब शुरू में लिखेंगे तो वाई अपान एक्स तो कॉस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू सी है एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स वाई इन टू कॉस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू सी आ जाएगा ये मैं लाना था वाखरुदाना अलहमदिल्ला रबालमीन